Ya, ini merupakan 28 nama yang dipanggil oleh Coach Shin Taeyong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday yang akan berlangsung di tanggal 25 dan 28 Maret 2023 yang akan menghadapi timnas Burundi. Nah, kalau kita lihat nama-nama yang dipanggil, yang pertama ada Asnawi, Witan, Nadio, Dendi, Egi, Elkan, Jordi, Fahrudin, Rizky Rido, Irianto, Kamboya, Kelok, Ferrari, Abimanyu, Hansamu, Sahrul, Jaki, Ramadan, Sananta, Edo, Dava, Doni, Yance, Yakob, Dima, Mas Riko, Pratama, Sain Paitinama, Sadil Ramdani. Ada beberapa nama yang ketika dipanggil oleh Coach Sintayong, banyak orang yang memberikan apresiasi. Dan tak sedikit juga ketika list ini dikeluarkan oleh PSSI, banyak juga yang mengkritik, mempertanyakan, memperdebatkan. Mengapa pemain si A, B, C, D, E tidak dipanggil oleh Coach Sintayong? yang nyatanya performa mereka moncer di Liga 1 Indonesia. Oke, okay, itu akan kita bahas lebih dalam. Namun, sebelum itu ada yang ingin aku tunjukkan kepada teman-teman. Salah satu pernyataan yang viral pada saat beliau menjadi ketua umum PSSI. Yang kebetulan mantan ketua umum PSSI ini sekarang menjadi gubernur Sumatera Utara, yaitu Pak Edi Rahmayadi yang beberapa waktu yang lalu aku sempat bertemu sama beliau dan aku tanya statement tersebut dan lihat statement ini. Salah satu pernyataan Bapak yang menarik Pak, kalau Betul. misalnya wartawannya baik, sepak bola kita baik. Masih Pak, Pak ya? Masih. Tetap. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit. Iya, wartawan baik itu artinya wartawan ikut mendoakan, ya, bukan ya. ikut me melakukan kegiatan yang membuat blunder. Ya, ya. Jadi kalau kita didoakan, semua mendoakan termasuk salah satunya wartawan. Iya, siap Pak. Makasih ya Pak. Nah, wartawan baik, timnas baik itu merupakan pernyataan yang viral pada saat beliau menjadi ketua umum PSSI. Nah, substansi yang ingin aku share dari apa yang disampaikan oleh beliau tersebut, quote and quote dikotomi yang terjadi di tataran sepak bola Indonesia. Ada seperti skat, benteng, pemisah. Ini kita bicara di media sosial aja. Kebetulan aku sering membaca ketika Shin Taeyong melakukan tindakan-tindakan uh, tertentu plus dengan apa yang dilakukan oleh Coach Shin Taeyong memanggil 28 nama ini ada respon komentar-komentar yang mempertanyakan, memperdebatkan uh, apa yang dilakukan oleh Coach Shin Taeyong. Kalau misalnya sebatasan masih seperti yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Coach Shin Taeyong itu it's okay, normal di dalam dunia sepak bola. Tetapi ini yang paling penting teman-teman. Tetapi ketika ada orang melakukan hal demikian, aku baca di media sosial, itu ngeri banget loh. Ngeri banget yang membalas orang-orang seperti tidak boleh dikritik, seperti tidak boleh diberi masukan, seperti tidak boleh diperdebatkan. Itu ya teman-teman ya. Di sisi lain, di sisi lain ada juga terlalu over. Ini contoh. Kan ini udah dipanggil oleh Kursen Tayong 28 nama. Ada nama-nama yang kita sepakat. Aku yakin kalau misalnya pecinta sepak bola Indonesia yang mengikuti Liga Indonesia pasti sepakat ini. Contoh Nadio itu mengalami penurunan. Suka tidak suka. Kita harus fair. Nggak mungkin aku bilang Nadio bagus. Kan parameternya kita lihat kompetisi. Nah itu Nadio belum begitu menunjukkan performa yang stabil. Kemudian Witan Sulaiman kemarin pada saat menghadapi Persi Kediri... Uh, Persija Jakarta ia melakukan blunder belum berada di fit performanya. Nah, di situ pun pasti ada jawaban lagi, perlu adaptasi. Nah, kemudian yang ketiga, Egi Maulana belum menunjukkan sesuatu yang kuat banget dan nama-nama lainnya yang bisa diperdebatkan. Di sisi lain ada hal positif juga yang diberikan kepada Kurt Sintayong saat memanggil Sayuri Brothers, Yance dan Yakob ini luar biasa penampilan mereka bersama PSM Makassar. Nah, yang ingin aku sampaikan teman-teman tentang pemanggilan ini, ini semua hak daripada Kurt Sintayong sesuai dengan selera daripada Kurt Sintayong. Aku nggak mau kasih contoh misalnya ada salah satu pemain Jepang yang bermain di Celtic kemudian ia tidak dipanggil oleh timnas Jepang. Itu mungkin ada sebagian orang tahu tetapi kebanyakan tampaknya tidak mengetahui. Kita case-nya yang familiar aja. Di Piala Dunia 2022 Qatar kemarin Spanyol nah bersama Luis Enrique itu banyak banget mempertanyakan, memperdebatkan apa yang dilakukan oleh uh, Coach Luis Enrique yang tidak memanggil beberapa pemain yang harusnya dipanggil karena mereka pemain tersebut 
hebat di kompetisi Liga Spanyol. Nah, setelah kalau kita bedah, bagaimana prinsip gaya permainan dari Luis Enrique, kebetulan aku mengikuti beliau sejak dari uh, Barcelona dan sebelum-sebelumnya track recordnya teman-teman, prinsipnya orientasi ke bola, ball position, paham uh, permainan superiority, kemudian uh, bentuk segitiga terus bergerak di atas lapangan. Nah, oleh karena itu, ia panggil pemain-pemain yang secara naturalnya paham akan konsep permainan tersebut. Salah satunya, pemain-pemainnya Barcelona. Itu kan secara nature dari La Messia udah ditanamkan. Nah, ini artinya sesuai dengan kebutuhan tactical yang dimiliki oleh suatu pelatih. Nah, di momen tersebut, Luis Enrique. Nah, kalau kita tarik dengan 28 nama yang dipanggil oleh Kul Sintayong di FIFA Match Day Maret ini, ini... Fun fact juga, banyak banget pemain-pemain yang menggunakan taktik tiga back di klubnya. Nah, akhir-akhir ini sering banget kita jumpai Kut Sinta yang menggunakan taktik tiga back. Terutama saat menghadapi tim-tim superior. Kalau misal menghadapi tim yang kuat and kuat kualitasnya jauh, contoh seperti menghadapi Brune, kecenderungan Sinta yang pakai pola empat back. Nah, kita kembali ke tiga back tadi. Cenderung Kut Sintayong dari 28 ini banyak pemain-pemain yang di klubnya pakai tiga back. Kita sebut saja namanya Hansa Munayama dengan Persija Jakarta pakai tiga back. Kemudian Jaki Asra pakai tiga back. Ramadan Sananta pakai tiga back. Kemudian Edo Pebriansah bersama Ran sempat beberapa kali pakai tiga back saat dilatih oleh Kut Rahmat Dermawan. Kemudian Doni Tri pakai tiga back. Yance Yakob pakai tiga back bersama PSM Makassar. Kemudian Dimas Derajat Persikabo beberapa kali pakai pola 3 back kemudian Rico Simanjuntak pakai pola 3 back kemudian Syarian Abimanyu Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya Kelok Irianto uh, Witan Sulaiman dan pemain-pemain lainnya yang mayoritas mereka sudah paham akan bagaimana sistem 3 back yang kebetulan sistem 3 back itu menjadi salah satu andalan yang digunakan oleh Kut Sintayong akhir-akhir ini dan itu penting yang kita sampaikan tadi bahwa pelatih itu punya skema yang mungkin pemain A, B, C, D, E udah paham untuk memaininya sehingga ketika pemain tersebut dipanggil nggak usah butuh waktu lama lagi untuk tune in kepada apa yang diinginkan oleh suatu pelatih. Nah kita korelasikan lagi ke timnas Spanyol dan itu dialami oleh Luis Enrique. Nah, beda cerita kalau misalnya permainan Luis Enrique mengadopsi gaya permainan uh, seperti Real Madrid, long pass, switch play, permainan-permainan yang secara original tidak menguasai bola. Nah, oleh karena itu, karena orientasi Enrique penguasaan bola, dia panggillah pemain-pemain yang secara uh, permainan pandai untuk menguasai bola. Nah, hal seperti ini sebenarnya nggak usah di timbulkan terlalu besar dan ya amat disayangkan juga ada beberapa pemain yang memang uh, kuat banget di Liga Indonesia uh, tidak dipanggil tapi kita kembali bahwa itu semua selera pelatih nggak menutup kemungkinan juga misalnya Stefano Lelivali dan pemain-pemain lainnya bisa ke depannya dipanggil oleh Kurt Shin Taeyong ataupun kita berpikiran positif aja ini menjadi salah satu ajang juga bagi Kurt Shin Taeyong untuk melihat bagaimana pemain-pemain A, B, C, D, E di FIFA Match Day bulan Maret ini sebagai parameter untuk ke depannya dipanggil atau tidak oke ya teman-temannya lalu ada tentang Marcelino Ferdinand tidak dipanggil seingat aku teman-teman Marcelino Ferdinand itu bersama klubnya di Belgia itu selesai di bulan April uh, pertandingan ataupun match yang dimainkan oleh Marcelino Ferdinand itu disampaikan oleh Kut Sintayong sebelum Piala Asia U20 berlangsung Marcelino selesaikan dulu uh, gamenya bersama klubnya yang ada di Belgia walaupun ada juga yang mengcounter ini kan FIFA Match Day ketika ini sudah masuk FIFA Match Day harusnya klub pun nggak boleh menahan iya pasti itu ada counter setiap apa yang dilakukan oleh Kul Sintayong pasti ada yang counter 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 kalau misalnya membangun mengkritik memberi masukan itu it's okay tetapi kalau misalnya udah ketika ya ketika Kul Sintayong mengeluarkan statement Langsung ada yang mengatakan, ya, yang nggak layak lah ya, nggak layak teman-teman ya, itu nggak normal. Tetapi di sisi itu ketika ada orang juga yang secara konstruktif pemikirannya memberikan masukan, ide, dan gagasan, itu harusnya diterima. 
Tapi aku baca di media sosial Seolah-olah orang yang memberi kritik itu Sedikit aja memberitakan Ketidakpantasan Ataupun cerita-cerita yang gak bagus Tentang Coach Sintayong Cerita-cerita gak bagus itu maksudnya kenapa gak memanggil Pemain-pemain yang performanya bagus di Liga Indonesia Langsung dihajar Quote and quote dihajar ya Dalam tanda petik bukan dihajar ditumbuk Diajar argumentasinya Dikerumuni Nah itu kan gak bagus Yang harusnya sepak bola ini untuk mempersatukan tapi ada saling-saling sikut dalam tanda petik di tataran media sosial yang kita kembalikan lagi ke pernyataan mantan ketua umum PSSI wartawan baik media baik teman-teman maka timnas Indonesia pun baik tapi kalau misalnya hal tersebut seperti ada skat ya ada pendukung Kut Sintayong ada pendukungnya non Kut Sintayong terus-terusan terjadi gimana? Kita bisa bersatu untuk membentuk timnas Indonesia yang baik. Dan aku sekali lagi mengingatkan. Ini udah video kedua sama ini yang aku ingatkan. Bahwa menurut regulasi FIFA. Ini tentang transfer ya. Kut Sintayong itu kita tahu. Bahwa masa kontraknya selesai akhir tahun ini. Nah dari regulasi FIFA. 6 bulan sebelum kontrak dengan Kut Sintayong habis. Jika tidak ada pembicaraan dari pihak terkait dalam momen ini PSSI, maka Kut Sintayong bisa melakukan komunikasi dengan pihak ketiga, empat, lima, enam, klub-klub ataupun negara yang ingin mengontrak Kut Sintayong itu sendiri. Kenapa aku menyampaikan hal seperti ini? Biar jangan kaget. Ketika misalnya sampai bulan 6, bulan 7 tidak ada pembicaraan dari PSSI, tiba-tiba Kut Sintayong beberapa waktu yang mengumumkan pergi ataupun pindah ke suatu negara ataupun klub, Ya karena pakai regulasi ini Ini banyak dipakai oleh pemain-pemain di dunia sepak bola Terakhir yang mudah untuk kita ingat aja Carlos Portes Itu karena tidak ada pembicaraan disebutkan oleh Carlos Portes di media sosialnya Akhirnya ia melakukan negosiasi yang secara regulasi Itu tidak disalahkan FIFA 6 bulan sebelum masa kontrak habis Ketika tidak ada pihak terkait untuk melakukan pembicaraan pemain pelatih atau siapapun itu yang ada di sepak bola teman-teman bisa pindah terkait tentang transfer ke klub yang menghubungi mereka Oke mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya Bye